Na reunião que aconteceu em Brasília, o presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho debateu a defesa dos honorários da advocacia, seja ela pública ou privada, que segundo a OAB é fundamental para a valorização da profissão. E, portanto, é uma causa que envolve interesses corporativos da classe, mas que certamente tem reflexo na boa defesa da administração pública em juízo, da fazenda em juízo e da defesa dos interesses primários e secundários da população. E, portanto, a valorização do advogado público é também uma missão da nossa entidade, da OAB, que temos desenvolvido ao longo deste mandato. O apoio da ordem na defesa das prerrogativas dos advogados tem sido fundamental. Foi o que disse o presidente nacional dos procuradores de Estado, Marcelo Terto. Em primeiro lugar, o apoio da ordem sempre na defesa da prerrogativa dos advogados, de forma indistinta, tratando a advocacia como um gênero que defende a classe, seja ela atuante na parte da defesa de interesses privados ou do próprio ente público. E aqui tratamos com muita firmeza é, um trabalho em torno do apoio do vice-presidente Michel Temer à questão da regulamentação dos honorários do advogado público no, código, né, no projeto do novo Código de Processo Civil. É uma ferramenta importante que serve de fundamento para um trabalho que garante maior eficiência no serviço público, é uma ferramenta que reforça a identidade do advogado público como um profissional da advocacia, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e saímos daqui com a certeza de que estamos no caminho certo e que a advocacia está muito bem é, defendida e protegida por nossa instituição maior, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. O projeto encontra-se no Senado para aprovação da sua redação final e, dentre os próximos dias, será enviado à Presidência da República para a sanção. Atualmente, 21 estados possuem já as leis que prevêem o recebimento dos honorários de sucumbência aos advogados. Se é aprovado pela presidenta Dilma Rousseff, será uma vitória não somente da advocacia, mas também de toda a sociedade brasileira. Georgia Campelo é presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais e ela afirma que o apoio da OAB vem abrindo espaço de consenso para o debate das questões relacionadas à advocacia pública. O apoio de sempre da OAB abrindo espaços de consenso para o debate das questões relacionadas à advocacia pública e agradeço na pessoa do, do presidente Marcos Vinícius sempre abrindo esses espaços e hoje o que eu vejo de positivo é uma compreensão, nós tivemos a oportunidade de expor para o vice-presidente da república a importância dos honorários como um estímulo para a advocacia pública que representa o ente federativo nos tribunais, na justiça e buscando um estímulo para a busca né, dessa defesa e de recursos para o próprio erário. O vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores Federais, Rogério Filomeno Machado, explica por que a reunião foi positiva. Ela foi extremamente positiva, até porque o presidente Michel Temer se sensibilizou e não só é, declarou a simpatia com o nosso pleito e da justeza dele, bem como é, vai trabalhar no sentido de que não haja veto. Nós explicamos a ele a necessidade do apoio dele para que a presidenta possa conhecer de fato a proposta apresentada no, no parágrafo 19 do artigo 85, que se trata dos honorários da advocacia pública, e com o apoio muito forte do presidente Marcos Diniz, que é muito importante, é um grande aliado nesse processo. E nós temos certeza que a interlocução do presidente Michel Temer com a presidente Dilma é, nós tenhamos aí, ainda mais com a adesão do ministro Luiz Inácio Adas ao processo de aprovação, nós tenhamos aí o nosso sucesso nesse pleito que vai realmente inserir a advocacia como um todo num processo natural da percepção de honorários que hoje já é a realidade em 21 estados.